里，去哪儿呢？马上扔弹道。李书记，你们来了。同志们，同志们，同志们。前方的炮火声怎么越来越激烈了？一定是铁道游击队的援军到。哦，那咱们是不是现在冲上去？我们着什么急啊？有陈连长他们在前方拼着呢。我们军统特别行动队是最后的。兄弟，你这块好钢是要用在刀刃上的。我明白了。找一下阵地的情况。这里情况你也看见了，现在就剩下这几个人了。先大队乔大队长还在左翼阵地，情况不明。飞虎，我是林夏，政委接通了。来了来了，我这边要求了点，来了。老胡，我是李正，我现在已到林山。对，阵地还在我们手中。好啊，政委，我告诉你，枣庄暴动全部平息了。好，林山这边我们一定守住。郑组长，郑组长，什么事？陈连长，我的人在流血拼命。我们军统特别行动队为什么安民不动啊？你安的什么心啊？你们可是一支精锐部队啊，全副美式装备，竟然连几个土八路游击队都打不过，只能说明你们无能。我不管，反正我的人都快打没了，你总不能见死不救吧？你在跟谁说话呢？我现在是这里的最高指挥官，我现在命令你。迅速将预备队派上去，集中火力，拿下敌人左翼阵地。那你的人呢？你要抗命吗？是。孙队长，迅速让第一组的兄弟们做好准备，配合他们，从侧面侧翼他们进攻。是。一组准备。等这次打退敌人进攻之后，把所有的人集中到主阵地来。好。组长，报告组长，进攻受阻，我部退至阵地右侧，原地待命。二组做好准备，迅速汇合一组，直插主阵地。是。我是这个宗旨，现在就是拿枪逼着我，我也不可能离开阵地。鲁书记说的对，我们谢大队绝不撤离阵地半步，与林山共存亡。对，好，同志们，先撤弹药，准备战斗。
，我们要不惜一切代价拿下灵山。组长，杨站长来电。念。为什么还没拿下灵山？电告杨站长，我们已经做好最后部署，将一鼓作气，即可拿下灵山。是。开始。请回答，听到请回答。大队长，接不上，再接。林山，林山，我是指挥部，听到请回答，听到请回答。大队长，还是接不上。哎呀，你扭一扭嘛，把这些都扭一扭，这些东西都干啥的啊？这都是干啥的？这都是。去，你接。靠边。林山，林山，我是指挥部，我是指挥部，听到请回答，听到请回答。大队长接不上，再见。林山，林山，林山，林山，我是指挥部，听到请回答，听到请回答。急电正响，零点以前必须拿下林山，否则军法处置。是。报告站长，史密斯上校来了。他是来兴师问罪的，为什么不拦住他？他说一定要见你。哦。史密斯上校，这么晚了还没有休息啊？杨站长不是夜没休息吗？我是夜猫子，不过零点我是不会休息的，请坐。好。杨站长，你是在等候民城零点的佳音吧？上校的意思我不明白。杨站长，我们的观察员报告，枣庄和林城发生了规模较大的战斗。枪声、爆炸声密集，我想请杨站长给我一个解释。我也是刚得到情报，共党控制的林城、枣庄地区发生了民众叛乱，这也是我们不愿意看到的。这个解释是不能令人信服的。据说你们组建了一个特别行动队，是针对林枣地区的，杨站长。你能告诉我，这个特别行动部队现在何处吗？哦，呃，他们在徐州的一个秘密训练基地。我希望杨站长不要欺骗我。<笑>怎么可能呢？我跟你是朋友，不会说假话的。告辞了，恕不远送。我今天晚上不会睡觉了。哼！我们今天的这场战斗已经打响了三个小时。目前，八路军游击队已经被我们打得没剩下几个人了。现在，谁将这面旗帜插向灵山敌人的主阵地，谁就是拿下这次灵城的头功。谁就将成为党国的一大功臣。孙一田，到，该轮到你上阵了。是，兄弟，大哥。
组长，跟上他。是上活着的，好像就剩咱们俩了。同志们牺牲的都很壮烈，接下来就是我们了。我已经做好准备了，妹子，还有子弹吗？没有，还有一颗手榴弹。知道吗？嫂子送给你的围脖，是我亲手织的。别看我这个人平时风风火火的，其实我连送你的勇气都没有。妹子，我猜到，老翁嫂子她不会织。我多想亲自给你戴一次，可惜没这个机会了。妹子，我们生不呢？做了。
子，柱子听我说，我从来没向自己的兄弟开过一枪。可是你背叛了革命队伍。如果我回来，你们还能要我吗？老洪说过，只要你回来。就还是兄弟。军统的弟兄们，孙玉田回家了，拿我当兄弟的就退下，不拿我当兄弟的就上来，上来吧。说了，回队，准备战斗。无论胜败，务必立即撤出战斗。徐州站，杨。笑了，林山还在咱们手里。对，还在我们手里。我们胜利了，政委。我们胜利了，胜利了，我们胜利了，我们胜利了，我们胜利了，我们胜利了。兄弟，孙一天，玉田兄弟，孙一天，玉田兄弟，孙一天，郑伟，郑伟，孙一天兄弟，孙一天，玉田兄弟。
可惜了。关副局长，你来了。你找邓局长，他不在政委，站在孙玉田的墓前，我这心里呀、啊，真不是滋味儿。我也是，别的兄弟牺牲了，都是烈士，可他们，他什么也没有。能叫他一声兄弟。他跟这些死了的英雄在一起，他也应该知足了。可我难过的是，当年干娘把他交到我的手里，他还是个不懂事的毛头小伙子。他跟着我东奔西走，打仗，拼命流血，当了长枪队的队长，后来又成了英雄。可抗战胜利了，他却变了。我想来想去呀、啊，都是因为我没有把他带好。老黄，玉田兄弟走了一段弯路，但是最后还是回来了。老黄，要说责任。我也有，政委，你就别宽慰我了。我这一辈子最对不起的，就是我的干娘。我把她儿子应该有的光荣都给丢了。老黄，别难过了，咱以后对兄弟们严着点儿。别让他们再走弯路。你说的对。这次审判是对松伟罪行的彻底清算。等他伤好一些 了， 咱就把他提出来开始审判。哼， 这个战争狂人死有余辜。看你们这些天工作的热火朝天，我看的心里都痒痒，恨不得明天就去上班呢。不行，大夫说了，你这腿啊，至少还得休养一星期，等腿伤彻底好了再去。我的伤也好的差不多了。
这个大药丸就不用吃了，光吃那小的就行。不行，得按照大夫的嘱咐吃啊！来，把它吃了。太苦了。听话。再喝一口。我下午啊还有个会，你好好歇着，啊，我先走了。嗯。我开完会，再来看你。我也在呢，嫂子，嫂子来了。俺给你的熬的热汤，快喝了吧。嫂子，又给你添麻烦了。瞧你这话说的。嫂子给熬的汤，你就喝吧。就是，你有啥事儿尽管忙去吧。鲁书记这儿就交给我了。那就麻烦嫂子了。这话说的，快走吧，大事小事都离不开你。走了啊，嫂子走了啊。王队长，你来了。小东北，我给彭科长送点资料，你有事儿？彭科长让我翻译的一些日文材料，说好今天送过来。啊，他人呢？哦，送给那家伙不是明天出院吗？彭科长去办手续了。好好，去医院了。呃，明天局里要审问宋伟是吧？啊，是。像宋伟这种残害中国人的小鬼子，直接拖出去毙了就行了，还审什么审？嗨，我也是这么想的。可政委说。对待这样的战犯，一定要进行审判，说是要从心理上打垮他们。哦，还是李书记想的深远。哎，我还有事儿，我先走了。哦，你忙吧。一九三二年，日本高级特工孙伟以商人的身份潜入鲁南地区，为日军占领山东提供了大量的情报。一九三八年秋天，也是按照孙伟的计划，日军在西大井制造了枣庄第一个无人区，一千多个村民扶老携幼逃到了河山四村。你孙伟亲自指挥装甲车，对这些手无寸铁的村民进行疯狂扫射，短短一天之内，杀害了五谷百姓三百二十二人之多。一九四一年秋，你为写死粉学习苗庄，烧毁房屋千余间。宰杀牛马上千头，抢劫粮食十五万斤，杀害无辜的村民一百七十六人。宋伟，你咋不说话？啊？奶奶，你以为不说话就能逃过人民对你的审判吗？我告诉你，你这是白日做梦。一九四四年，你利用叛徒尹华组建的假铁的游击队，仅在阳吉镇。就屠杀村民二百零八人，被你杀绝的就有二十一户，就连不满一岁的婴儿都惨死在你们的屠刀之下。你是一个十恶不赦的刽子手，宋伟，你这个畜生，你还想抵赖？当年你们扫荡的时候，光大王庄村一个村呀，你们就抓走了妇女三十五名，强行押上火车给你们小鬼子当被安抚。小的才十二岁呀、啊！你们残害中国妇女的罪行，必须得到清算。我是一个帝国的军人，以服从命令为天职。宋伟，你还不服气是不是？啊！一次次的交锋，一次次的较量，可最后还是我们赢了。日本投降以后，你勾结警卫团，蒙蔽快速会，策划扫庄暴动，可结果咋样呢？你彻底失败，而告终。起来，宋卫太郎。日本投降之前
，你罪恶累累。日本投降以后，你继续与中国人民为敌，所以你必将接受中国人民的制裁。世界正义的力量，必将彻底埋葬你们这些人类的败类，压下去。同志们，下面我宣布一件事情。根据中共鲁南区委的决定，从今天开始，恢复刘洪同志党内外一切职务。好，好，好，好，好。但是，公是公，过是过啊。对于刘洪同志违反组织纪律的行动，中共鲁南区委决定给予刘洪同志党内警告处分。李正同志知情不报，也违反了组织原则。中共鲁南区委决定给予李正同志党内警告处分。李书记，我认为对您还有刘洪同志的处分有些欠妥当。虽然说刘洪同志是个人行为，但他也是为了咱铁道游击队，为了解放区呀。我想，咱们应该以铁工委的名义提出申诉，予以撤销。嗯嗯，对对对。我完全赞同鲁书记的意见，国务局长，鲁书记，刚才政委不是说了吗？公是公，过是过。对于区委的这个决定，我坚决服从。我倒是认为，就别在这个处分上耽误时间了，啊，是吧？政委，还是进行下一个议题吧。好。那么下面，我向大家宣读一下。鲁南军区的嘉奖令。铁道游击队在对敌斗争中英勇善战，不怕牺牲，最终将丙级战犯松尾一举抓获，取得了枣庄保卫战的重大胜利，特在全军区内通报嘉奖。同志们，据我所知，在鲁南军区还没有哪支游击队抓住过日本战犯呢。是啊，国务局长，不光是在鲁南军区，在咱们全中国，日本的军队能向游击队投降的，只有咱们铁道游击队一家。好，同志们，咱们下一步的任务，就是要搜集丙级战犯松尾，在日本政府宣布投降以后所犯下的新罪行，然后送交徐州军事法庭进行审判。哎，政委。这松伟，干嘛要交给国民党审判呢？松伟在咱们解放区犯下的罪行，咱解放区有权利审判他。徐州法庭，也不是他国民党一家的，里面也有咱们解放区的代表。解放区，红哥，啊，啊，政委，怎么了？松伟出事了。松伟从旧桌子上取出这枚松动的钉子，吞到了胃里。要不是发现及时做了手术，一旦出现胃穿孔，就没命了。松伟是害怕对他的审判，所以手术清醒后啊，他就拔掉了输液针头。他是千方百计要自杀。哼，这个王八蛋，抓他那天就应该一枪把他崩了。看来他是铁了心要和我们对抗到底了。张院长，啊，这样。千万不能让他死，要想尽一切办法把他治好。好，张院长，这样吧，我再给你多派几个人过来，再给他输液的时候就把他捆起来。我还就不信对付不了他。你们两个守在门口，除了大夫和护士能进去以外，其他任何人都不能进去，明白吗？是是。你们两个跟我来。你守在大门口，你守在这里。你们一定要提高警惕，发现任何情况马上向我报告。是，去吧。小姐，请问您找谁？我找你们刘局长，请进。政委，你说松伟这个狗日的啊，世上竟有这种人
，这样的小鬼子大有人在。娟子小姐，来来来。政委好，刘局长好。啊，找我们有事儿吗？我是来谢谢你们救了我父亲的命的。虽然他是个罪人，但还是谢谢你们。娟子小姐，你父亲到现在还在拒绝我们的治疗。这我知道，我为此感到深深的愧疚和不安。作为他的女儿，我本应该阻止他，但没有。我现在想做最后的努力。娟子小姐，你以为你的父亲他能听你的话？我想应该可以的。我这次来就是想请求你们能允许我去医院陪护他，毕竟我是他的女儿，他是我的父亲。我想我能说服他放弃自杀的念头。也好。娟子小姐，我们也希望你美好的愿望不会落空。嗯，谢谢。吃药吧。爸，你为什么要这样呢？你现在这样抗争是毫无意义的。那天你从铁路局出来，我亲眼目睹了中国人民的愤怒，我非常的震惊。成千上万的中国人都死在帝国发动的战争中，难道这一切我们不该忏悔吗？我们不该负责任吗？为什么你不肯面对这一切，非要用死来逃避呢？你不懂，帝国的军人宁愿高傲的死去，也不愿意忍受片刻的屈辱。让我上他们的法庭，接受审判，是帝国军人最大的羞辱。宁可去死，宁可去死。好了，我说服不了你放弃你奉行的主张。但是你为了我们妇女能够多团聚一些日子，你也该让身体快点好起来呀。爸，你就当是为了我，为了你最疼爱的小女儿，我求求你，求求你把药吃了好吗？我求你了，爸。啊。娟子小姐，张大夫让你过去一下。爸，我先过去一下。你好好休息。这个松伟啊，他也没有想到会上军事法庭接受审判。娟子小姐摊上松伟这么个爹，再辛苦也算是白费了。说的也是。嗯。哎，我听说，鲁书记和政委，好像是真好上了。也许吧，也许八成差不多。<笑>那会儿咱们那么撮合都不成，现在咱们不撮合了，反倒成了。<笑>哎，你知道这叫啥？这叫瓜熟，呃，落地了。嗯，当初俺就说吧，这鲁书记和政委啊，最般配了。可你呢，你就说人家不合适。哎呀，谁说不合适了？当初大伙不是担心吗？怕政委跟了鲁书记会变了。可现在看来，倒是这个鲁书记跟着政委变了。现在俺总算明白了。这鲁书记为啥不认真真了？为啥？在俺们老家，女的要是带着个孩子，就叫拖油瓶儿，可不好嫁人了。这跟拖油瓶子有啥关系啊？你看，当初我娶你，不也拖个油瓶子吗？你说啥呢？打自己嘴！来，让让爹亲个。哟，这是干什么呀？来了，来先坐下，坐下我再告诉你。哎呀，搞得还挺丰盛的嘛。妹子，知道今天是什么日子吗？什么日子？
今天是你的生日。奔驰群马，车站和街道线上。